ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதை தனித்தனி லேயராக வந்து பிரிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் வந்து பண்ணணும் இப்போ நான் ஏற்கனவே பிரிச்சிருக்கு இல்லையா இப்போது இது இது தனியாகவும் இது தனியாகவும் பிரிச்சிருக்கு இப்போ நான் வந்து எப்படி பிரிக்கிறதை நான் சிம்பிளாக காமிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி ஸோ லேஸ் மேஜிக் இல்லைனா குயிக் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரஷ்ஷோட சைஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் நான் ரஃப்பாக செலக்ட் பண்ணுறேன் பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது டீட்டெயிலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒரு லேயராக க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக ஒரு லேயராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறத ஹைட் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் தனியாக ஒரு லேயராக இருக்கும் ஓகே இது கரெக்டாக இங்கே செலக்ட் ஆகலை பட் தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாலிகான் டூல் இல்லைனா லேசோ டூல் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் செட் ஸோ இதை அப்படியே அப்படியே கிளிக் பண்ணி இந்த ஏரியா மட்டும் ஒரு ரஃப்பாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கரெக்டாக அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் ஃபில்லில் கண்டென்ட் அவர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போது ரிமூவ் ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஷாப் இதையும் வந்து பிரிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஆஃப்டர் ஃபேஸ்க்கு வந்து காம்போசிஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் ரெண்டு லேயராக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் காம்போசிஷன் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஆஃப்டர் ஃபேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலில் இப்போ நான் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு இப்போது இம்போர்ட் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ அதை வந்து காம்போசிஷன் ஃபைலாக இல்லை ஃபோட்டேஜோ இல்லை காம்போசிஷன் வித் ரிட்டன் லேயர்ஸாக ஸோ நான் ரிட்டன் லேயர் சைஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே தனித்தனியாக லேயர்ஸ் வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ இது தனித்தனி லேயர் இந்த லேயர் இதுவும் இது தனியாகவும் இது பேக்ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே இது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வேண்டாம் அதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே டெலிட் ஓகே நம்மளுக்கு இதுவும் இதுவும் இருந்தால் போதும் மறுபடியும் அடுத்த காம்போசிஷன் ஃபைன் ஓகே ஸோ அதுக்கும் வந்து ரிட்டன் லேயர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பேக்ரவுண்டை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி காம்போசிஷனாக ஓப்பன் ஆகுனா என்ன பண்ணோம் பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுலேயும் வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து இதே மாதிரி நம்ம செப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ஒரே இமேஜ் ரெண்டு தடவை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே 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 இப்போ நான் மறுபடியும் அடுத்த இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இம்போர்ட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா இமேஜுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இம்போர்ட் ஆகும்போது இமேஜ் சீக்வன்ஸாக இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஃபைலோட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஐஎம்ஜி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டனால கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சீக்வன்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் என்னபிள் ஆயிருக்கு அதனால் வந்து நம்மளை இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதை தான் எல்லாமே ஒரே இமேஜ் சீக்வன்ஸாக ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜ் சீக்வன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இமேஜ் சீக்வன்ஸ் வந்து எடுத்து விட்டுலாம் எடுத்து விட்டுட்டு ஓப்பன் ஸோ காம்போசிஷன்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் ஒன்னோட ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் அதோட லயர்ஸ் இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு தனி அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது இமேஜ் டூ ஜஸ்ட் ஓப்பன் காம்போசிஷன்ஸ் 
um, three edit open then four okay open then five okay open so if you want to put a folder source file so I want to do source okay so the folder create folder create a folder create folder create this is the sources and move it here. So this is the compositions. So compositions, comp files. So comp and move it here. In the composition, move it here. So we are going to organize it. So we are going to work with it. Okay, we are going to animate it in the next video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்றில் தென